I stop trying to fill all the spaces I remember I hear a still small voice from the one I know calling me home when it all goes quiet I hear your love calling me I hear your love Good morning all I don't know what I'm going to be greeted Het is een wonderlijke voorrecht dat uh, ek kan in die landbouw wees en ek gaan nou juist praat oor die 7e jaar en uh, so ons gaan bykie kyk daar, uh, ek gaan twee sessies doen en ons gaan begin met, uh, met skrifgedeeltes hierdie keer en uh, so ons sal, ons sal redelijk baie lees. Nou as ons kan oorgaan op die presentation dan kan ons dit kan ons begin daarmee. Die zevende jaar. Nou, ik denk niet dat is een onbekende term voor ons niet. Die zevende jaar is maar basis wat het sê, Dat daar elke zevende jaar het iets gebeurt in de economie van Israël. In die zevende jaar, ook in die, ik uh, denk wel noem hem die Shemitah. Ik kon niet die woord opsporen, nie, maar Shemitah wordt verwijst naar die zevende jaar. En daar is daar een klomp processen wat in de economie van Israël gebeurt. En uh, ons vind al hierdie gedeeltes uh, in die, vooral in die eerste vijf boeken van, van die Bijbel. Nou, die zevende jaar wordt ook verwijst naar die Sabbat van die land, uh, of die jaar van kwijtskelding. Daar is een paar name wat gebruikt wordt voor um, die zevende jaar. Goed, maar voor ons naar toe gaan, als dat van tiste, is ons al vroeg geleerd dat Remember the Sabbath day. Kies al my um, aanbiedinge is, het ek van die King James al vervat en ek verkies die King James. So ek gaan ek het maar, ek gaan maar so dualisties doen. Remember the Sabbath day to keep it holy. En daar die woordkie remember. Het, ons word hoeveel maal herinner as Adventiste dat die wereld het vergeet van hierdie dag. Die Sabbath dag. Maar op een punt het het ook so geword dat ons het vergeet van die statute en hier so is voor ons eindelijk een Messiaanse profesie in Malachi uh, vers 3, 4 ek het net so paar versies daar aangehaal kom ons lees dit and you shall tread down the wicked for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this says the Lord of hosts remember you the law of Moses my servant which you commanded him in Horeb for all Israel with the statutes and judgments behold I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So ons het al die wette gekry. En as dat fantaste het ons uh, geleer en die vroer ontstaan en die vroer ontstaan van die kerk um, is daar wette ontdek soos die gezondheidswette. Dit kom uit die oud testament uit <coughs> en in die nieuwe, maar dit on, hulle ontstaan is uit die oud testament uit. En hier die wette um, het ons begin toepas in die, in die Adventiste kerk. Maar niet alles het ingekom nie. En so met tyd saam met ons, soos jy nou weet, alle meer ontdek en alle meer waarheid ont, uh, ontdek. En so het ons by die feeste en hele paar ander uh, mooie waar, waarheer gekom. Maar ons moet hulle onthou, ons moet weer terug gaan. Ons gaan, ons gaan nou so hier een hele paar skrifte um, werk, wat vir ons gaan wees, dat ons moet begin lees aan hierdie boeken. Maar los dit nou vir nou nou, Kom ons kyk hier so, die 7e jaar, die, die tijdsbepaling daarvoor. Nou, kom ons kyk gaan na Deuteronomium 1 en erg vers 10. Ons wil net sien, waar staan ons in tyd vandag? And Moses command them saying, At the end of every seven years, in the solemn, uh, solemnity of the year of release, in the feast of tabernacles. So om trend rondom die tyd van tabernacles, dis van hierdie 7e jaar, sy aanvang neem. <coughs> dis nie soos die aanvang van die jaar nie wat hier rondom Pascha is nie. Um, dit is aan die einde van die oestheid. Ons lees ook in Leviticus 25 vers 9, Then shalt thou cause the trumpet of the jubilee to sound on the tenth day of the seventh month. In the day of atonement shall you make the trumpet sound throughout all your land. 
So, met die aanvang van die uh, jubeljaar, dan sal die, 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 uh, die gedurende die tyd van uh, die, 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 die 10th day of the 7th month, die day of atonement, um, dan sal die, met die goed versoendag, dan sal die, die jubeljaar sy aanvang neem, as ook die uh, 7e jaar. So, net om ons in die tydvak van oor geskienis te stel, Ons weet in die jaar 34, toe Stefanus gekruis, uh, gestenig was, excuse, toe <coughs> was het uh, die laaste, dit was die einde van die hele laaste week van die 70 weke, uh, in die profetiese weke, wat Daniel vir ons gegeet, as jylle dit kan onthou. En um, vir as ons nou so 284 sabbatsjare aantel, dan kom ons by jaar 2022 20, uit. Nou, dit is die einde van die uh, sevende jaar. So, die aanvang daarvan is nou hierdie jaar en tiendeel, dit het so pas aangebreek. Goed, nou, wat het nou typisch gebeur in hierdie sabbatsjaar? Kom ons lees een bykie. Ek, ek begin nie so, en ek lees dit ek so, dit is 23 vers 10 tot 11. And six years shall, uh, six years thou shalt sow the land, and shalt gather the fruits thereof. But the seventh year thou shalt left, uh, let it rest and lie still that the poor of thy people may eat, and that what they leave, the beasts of the, f- of the fields shall eat. In the like manner that thou shalt deal with the vineyard, and with the olive yard. So hier het, hier het die Heere vir ons een mooie instruksie gegeen, van hoe ons gaan deel met die sabbatsjaar. Die gronde sal gesaai word vir 6 jaar, maar op die 7e jaar sal dan nie gesaai word. Die grond sal braak leen. Ons sien ook dat die, die, daar geen bewerking uh, sal wees nie, um, so dat al die, die arme daarvan kan eet, ons sien dat die, die wilde dieren diere daarna sal kan kom, en daarvan af kan afwee wat oorblij, en dan is dit hier ook, dit, is dit ook in een gestel, nie net vir die, vir die bewerking van die gronde nie, maar ook vir die gewasse op die gronde, bome, soos hier word nou specifiek die oliveerd en die vinyard genoem, wat natuurlijk die druivenstok, en natuurlijk die elijfboord is. Nou, hier is een baie belangrike instelling wat die Heere vir ons geet. Nou wil ek hier terugkom my, my, op een van my eerste skyfies, en daar het ek verwijs na remember. En die, die hele idee is, dat ons nie moet vergeet nie, want dit is een van die dinge wat met ons gebeur. Ons vergeet. Ons vergeet waar die Heere wat die Heere vir ons geet. Kom ons lees die riestakie uit uh, Deuteronomium uit Ek lees van vers 9. And Moses wrote this law and delivered it unto the priests, the sons of Levi, which bear the ark on the, of the covenant of the Lord, and unto all the elders of Israel. And Moses commanded them, saying, At the end of every seven years, in the solemnity of the year of release, in the Feast of Tabernacles, when all Israel has come to appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing. Hierso word die hele volk by mekaar geroep in die 7e jaar en word die wet vir hulle voorgelees. As lees verder, Gather the people together, men and women and children and thy stranger that is within thy gates, that they may hear and that they may learn and fear the Lord your God and observe to do all the words of this law, and that their children, which have not known anything, may hear and learn to fear the Lord your God, as long as you live in the land which uh, you go over Jordan to possess it. Hierdie is die statuut wat ingestel is, nie om by die huis te gaan lees, op jou eie nie. Die familie kom by mekaar, op een seker tyd, die hele stam, die hele uh, Israel, het by mekaar gekom. En hulle het gekom om te hoor, hulle gekom om te leer, om so die vrees van die Heere in te boes in hulle harte. En dan is hulle hierdie dinge gehoorzaam, dat hulle geseen sal word. Elke 7e jaar gebeur dit. Ek het nog nooit gesit, uh, in tiendeel, ek denk nie, ek het al op een slag gesit en dier die hele wet was die gewerk. My vrou in tiendeel het dit gedoen, seker in die afloop, drie maande, en uh, wat fenomenaal was, maar um, dit is ietsie wat ons miskien oor, moet oorweeg, 
met uh, een tiener, dit is een opdracht voor ons. Goed, kwijt skelling. Een van die goed wat gebeur het met hierdie 7e jaar, is kwijt skelling. Kom eens lees net hier so wat sê Deuteronomium 15 vir ons, van de vers 1 tot 6. And at the end of every 7 years, I shall make a release. And this is the manner of the release. Every creditor that lendeth ought unto his neighbor shall release it. He shall not exact it of his neighbor or of his brother, because it is called the Lord's release. Of a foreigner thou mayest exact it again, but that which is done with, with our brother, thine hand shall release. Now, when it is a commentary, I have a lamp, a commercial lamp. Ons voer suiters uit, ek is algemeen besteder van een uit, suiters uitvoerplaas. En uh, ek was nou al, ek is nou so 30 jaar in die landbouw. En wat ek sien in die landbouw, en dit is maar net een observatie, is die groter boere word al hoe groter, en die kleiner boere verdwijn. En uh, dit is een algemene tendens. Ek denk nie, dit is net in die suiters bedrijf nie, ek denk, ek sien dit, ek sien dit oorhal oor. Uh, dit is een wereldwijde uh, fin- fenoom wat die mens sien. En uh, wat ik zie en wat, wat ik waarneem is dat corporaties word al groter en groter en groter. En die klein man wat zich grond gehad het, verdwijn. Daar is niet meer waar, waar ek kan sê, maar dit het aan my boord en dit komt terug naar mij toe nie. Dit is weg. Ek, ek sien dit niet, dit is maar net de observatie. Maar hier so het die heren uh, uh, ietsie ingestel, dat na elke 7 jaar, um, sal krediteren afgeskui word. Ons gaan nou nou by die landrij ook kom. Maar, as jy geld geleen het, of wat jy ook al geleen het, na 7 jaar, of wat er tyd by, in die 7 jaar, word afgeskui. Dit is nou 3 jaar is, of 4 jaar, of wat ook al, dit word afgeskui. En hier het het, het doel gehad daarmee. Ons gaan, ons gaan aan van vers, uh, ver, uh, met vers 4, Say when there shall be no poor among you. Baie interessante, uh, baie interessante ding wat die Heere vir ons hier so sê. As hierdie wette toegepas word, sal daar nie armes wees in die land nie. Maar dit, dit gebeur nie. Want die wette word nie toegepas nie. Say when there shall be no poor among you, for the Lord shall greatly bless thee in the land which the Lord thy God gives thee for an inheritance to possess it. And if thou carefully hearken unto the voice of the Lord, thy God to observe all these commandments which I command thee this day. Daar is natuurlijk een uh, vereiste en dit is dat daar gehoorzaam moet, moet wees aan hierdie wette. En so ver ek kan onthou, kan ek nie in die Bijbel ooit ergens gelees het, dat hier die kwijtskelling plaas gevind het nie. For the Lord thy God bless thee as he promised thee, and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow, and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee. Nou die Heer, die Heer het hierdie ingestel, dat hierdie nasie wat dit toepas, sal een seen wees vir ander nasies. Niemand sal oor om heers nie. Hy sal oor heers, maar hy sal een seen wees vir hulle. Ons sien dit nie vandag nie. Goed, kom ons gaan bykie na Leviticus toe, en ons sien wat sê die woord. Uh, die Heer het nou vir ons die opdracht gegeen, ons moet lees uit sy woord uit en sy wet uit, en ek denk sy, uh, het stik in die geleentheid, so kom ons uh, vat gedeeltes daarvan, jy is nou oor die 7e jaar, en ons brei daarop. Ons uh, kyk hier na Leviticus 25.1, en ek lees, And the Lord spoke to Moses and Mount Sinai, saying, <coughs> Speak unto the children of Israel, and say unto them, When you come into the land which I give you, then you shall, uh, shall the land keep a Sabbath unto the Lord. So dit is nie Sabbath dat ons vir ons self hou nie, it's a Sabbath unto the Lord. Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. But in the seventh year shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Die Heere het twee keer achter mekaar gesê, daar moet die rede daarvoor wees. Thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy, uh, of thy harvest, thou shalt not reap, neither gather the grapes of the vine undressed, for it is a year of rest unto the land. Nou, dit is nou baie mooi, as een mensie in die ek is maal oor hierdie area, uh, ek het hier gestudeer in Stellenbosch, so ek, ek hou van hierdie, die, die kaapse omgeving. As een mens in die, en sê mensie vingerde, um, en mens sien ook die, die 
appel in die peerbome en, en dies meer. En, uh, maar ons weet nou, dit is die jaar van, uh, dit is die 7 jaar, maar oorals gaan die lampen niet aan. Daar is niet een rust voor die lamp nie. Nee, ek is zelf schuldig dan, ek was zelf in die lampe, en ek denk het is ons het ongehoor. Um, ek heb met my vrou gepraat, voor het, um, voor die die 7 jaar aangebrek het geval gesê, weet ek moet hierin bestudeer, maar ek weet nie mooi om dit te hanteer nie. Ek weet werkelijk waar nie, hoe ek voor toestand gaan nie meen nie. Maar die Heer moet vir ons wees, en hy moet vir ons leid. En sy het my gesê, maar doen jou wees werk, en wat jou besluit is, ek val in daarby. So die Heer moet nog vir my wees, wat moet ek doen. Op hierdie stadium, boer ek nog, en ons, ons, kunst, ons, ons gooi kunstmis, ons spuit dat die biesies bewe, of dat die biesies doodgaan, en, um, <laughs> maar ons gaan aan met boerderij op hierdie stadium, maar die Heer moet vir ons wees, want die, ek het al eindig gesê, ek is recht vir sabbatsjaar, maar daar is werk, dit is nie om te gaan leen, goed, ons gaan aan, uh, <coughs> <coughs> Ik kan niet een glasje water Oké, okay, die jubeljaar. <coughs> um, die jubeljaar. Goed, die jubeljaar. Dit is niet de opvolg. Um, tot en met vers 5. Het is de zin van die, van die uh, zevende jaar. Nou gaan ze op die jubeljaar. En het weer die jubeljaar is elke vijftigste jaar. Vers 6 lees. And the Sabbath of the land shall be meat for you, for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth within thee, and for thy cattle, and for the beasts that are on the land, shall all the increase thereof be meat. Weer eens, wat verskil hier die van die Sabbat? Dis basis, allemaal die selfde partijen word hier so beinvloed. Jy, jou vrou, jou familie, die wat vir jou werk, jou dieren op jou plaas, het is die selfde beginsel. Vers 8, And thou shalt number seven Sabbaths of years unto thee, seven times seven years, and the space of the seven Sabbaths of years shall be unto thee forty and nine years. En my vrou is een viske en ander bijster, en ek het een gauw al getoets voor die tijd, en sê het my sê, seven mal seven is negenveerig. So, dit moet recht wees. Maar 49 jaar is die 7 sabbatte, 7 mal 7, in die 50 jaar, wat die eerste jaar van die volgende cyclus van 49 jaar. Die eerste jaar is deel dan die jubeljaar, wat gaan nou van hom lees. Then shall thou cause vers 9, then shall thou cause the trumpet of the jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall you make the trumpet sound throughout all your land. So daar die 50 jaar is een rusjaar. So ons kan nou sien, hier is nou twee rusjare achter mekaar. Die 49ste jaar, plus die 50ste, of die eerste van die volgende. Twee rusjare, twee, twee van hulle. Ons gaan aan, vers 10. And you shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land, unto all the inhabitants. Nou, is dit een sien, of is dit een vloek? Dit kom ons nou net een sien wees. Hier staan ons nou baie duidelik, dat proclaim liberty. Ons wil ons allemaal in liberty, in vrijheid leven, is dit nie. Throughout the land, unto all the inhabitants thereof, it shall be a jubilee unto you, and you shall return every man unto his possession, and you shall return every man unto his family. Jy gaan terug na jou wortels toe, na jou familie toe, en na jou grond toe. Nou, ek, ek weet het met ek bieg, ek verstaan nie hoe dit sal werk het, in ons economie nie, maar ek geloo het, die Heere sy plan gehad het vir ons vandag. Want hierdie is die, oud, die, die, die gospel, die evangelie in die oud testament vir ons. En ons gaan later, gaan met, met my tweede lees, en gaan een bykie meer kyk na Ellen White, met die geest van professie, en uh, dan kan ons bykie meer in, inlichting kry vir, 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 die, vir, vir vandagse dag. Maar, dit is nog even my baie duidelik nie, ek, ek moet het erken, maar dit gaan een baie interessante uh, oefening wees, om mooi te gaan kyk, hoe dit vir ons sal werk. Want ons self, terug kan gaan naar ons grone toe, naar ons families toe, en dat ons hierdie vrijheid, of hierdie liberty, kan ervaar. Vers 11. A jubilee shall that 50th year be unto you. You shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it, of the vine undressed. 
for it is a ju- jubilee, and it shall be holy unto you. So here is not net a 50th rest year, and this is a heilige year. You shall eat the increase thereof out of the field. In the year of the jubilee, ye shall return every man unto his possession. Good. I think ons kon al so ver sien dat daar die Heere het een plan hier so om mense te herstel. Maar ek sien in die wereld vandag die teengestelde, mense wil net werk, mense wil net he, mense wil net vat het en kry my andere, elke en wil kyk wat hy kan gain, wat hy kan, kan uh, bijlas by homself, maar nie teruggeer in sy gemeenskap in. Ons gaan aan met die jubeljaar, Vers 14, And that thou shalt sell aught unto thy neighbor, or buy aught of his neighbor's hand, ye shall not oppress one another. According to the number of years after the jubilee, thou shalt buy of thy neighbor. And according unto the number of years of the fruits, ye shall sell unto thee. <coughs> according to the multitude of years, thou shalt increase the price thereof. And according to the fewness of years, thou shalt diminish the price of it. For according to the number of the years of the fruits does he sell unto thee. You shall not therefore oppress one another, but thou shalt fear the, thy God, for I am the Lord your God. So, weer eens, hierdie vryheid wat die Heere vir ons verkondig, dat ons mekaar sal, uh, sal, sal ach, sal teruggee, en dat, dat daar een transaksie, een waarde op is, op hierdie jaar, op hierdie 50 jaar, Hoe nader in die 50, uh, aan die einde van die 50 jaar kom, uh, is daar een waarde aan bepaal. En die waarde is natuurlijk minder as hoe verder die van die 50 jaar sy einde af is. So die Heere tot die, tot die economie vir ons bepaal. Goed, kom ons kyk wat die ander belofte sê die 7 jaar vir ons in. Die belofte van veilige bewoning en productie in die land waarin jy woon. Leviticus 25 vers 18 Wherefore you shall do my statutes and keep my judgment, and do them, you shall dwell in the land in safety. And the land shall yield her fruit, and you shall eat your fill, and dwell therein in safety. Now, uh, om hulle kan my eens terugdink in, aan, aan uh, die feeste van die Heere, en die Heere het gesê, daar is sekere tye van die jaar, wat die uh, beeenkomst, waar al beeenkomst in, in, in Jerusalem sal wees. En in die tyd, sal die vijande Want nou is daar niemand op die land nie, allemaal is nou by, in Jerusalem, of by die plek van aanbidding. Dan sal die land nie aan, uh, aangeval word nie. Die Heere sal dit doen. Jesus geef vir ons precies die selle vir daar die jaar. So as ons sy statute en sy verordening of, uh, onderhoud, dan sal die, die land sy, sy produksie gee, en ons sal veilig woon in die land waar ons bly. En op hierdie stadium sien ek, uh, as ek nou rondom my kyk, vooral uh, in die Suid-Afrikaanse context, is dat ek sien boere word doodgemaak. Ek sien nie vrede in my land nie. Ek sien ook nie uh, die geweldige productie. As ek kyk na ons, uh, na ons productie oor tyd, sien ek dit is een geweldige strijd om economische bestaan te maak in die land. In die neel die plaas waar ek nou is, is dit uh, is een redelike challenge om uh, uitdaging om economies te kan boer. Mens moet so, ek wil amper sê, smart boer, om seker te maak dat jy dit maak. So, ons is nie in hierdie seen situasie nie, maar weer eens, ons is nie binnen die statute en die verordening. Goed, Godse voorsiening van die sabbat in die jubeljaar, hier is een baie interessante ene. Ons gaan aan in vers 20 in Leviticus 25. And if you shall say, what shall we eat the seventh year? Behold, we shall not sow, nor gather in, uh, in our increase. <coughs> then I will command my blessing upon you in the sixth year. So in the sixth year, gaan daar een speciale sien wees. And you shall bring forth fruit for three years. And you shall sow the eighth year, and eat yet of the old fruit until the ninth year. Until the fruits come in, you shall eat of the old store. Nou, ek dink dit is absoluut die beloftes um, wat die Heere vir ons hier so gee. Uh, maar om het ons, ons gaan, en, en as ons nou kyk na my volgende lees, as ons bykie kyk wat het gebeur in die verleer, en ons het het opgeskyf vir ons 
en die, en die ingespireerde, geïnspireerde geskrifte van die, van, van die Bijbel zelf. Wat, wat het gebeur? Selfs net toe, bijvoorbeeld net toe, uh, Israel uit, um, uit ballingskap uit teruggekom het. Wat is die eerste dinge wat hulle gedoen het? Hulle het mekaar onderdruk. Hulle het klaar skuld gemaakt en mekaar begin klaar onderdruk. Dis juist ook om hulle in, in ballingskap ingegaan het. Maar ons sal daarby kom. Goed, maar hier so die Heere gesê, hy sê vir ons, uh, sien gee vir drie jaar, Jy sal uit jou oud stok uit, jy sal uit jou oud voorraad uit, uitlewe. Hy sal voorsien. Goed. Ok, losing van eindom. Ons gaan verder in Leviticus 25. The land shall not be sold forever, for the land is mine. Wat ons hier buiten sien, is nie ons nie. Dit is die Heere sin. En as ek terug gaan na my plaas, dan goed, het boord nou nie aan my nie, maar ek het die plaas gehad, en sê dit verkoop. Maar dit is ook nie my neem. Alles boort aan die Heere. Dit, ons is basis, ons, word, ons los dit nie, ons gebruik dit nie. Die Heere geer dit vir ons. En in daarie, hierdie jaar, specifiek in die 7e jaar, is dit die jaar wat ons op hom vertrouw en vir die arme zorg. Ons het dit nou al gesien. Goed, ons gaan nie aan ons lees hier so. Uh, the land shall be sold for for the land is mine, for you are strangers and sojourners with me. And in the land of your possession, you shall grant a redemption for the land. Daar kan nie die rest daarvan gelees, van vers 25 tot 34, ek het nie alles aangehaal nie, die uh, tyd gaan my opvang. So, mens kan nie die rest daarvan gelees, in die economie hoe dit werk. Maar daar is losing van eindom, uh, elke, daar is uh, 7 jaar uh, cyclusse, op die 7 jaar word eindom teruggegeen, um, Huise in onmuurde en in on, onomuurde stede, daar is reels en regulaties daarvoor opgestel, uh, hoe dit gelos kan word, en natuurlijk die Levitische eindomme wat uh, enige tijd gelos kan word. Maar um, mens kan het self nog gaan lees van, van vers 25 tot 34. Dan kijk eens bykie na dagloners en slaven, van vers 35. And if thy brother be waxen poor, and fallen decay with thee, then shalt thou relieve him, ye, yeah, thou be a stranger or a sojourner, that he may live with thee. Take thou no usury, uh, sorry, usury of him, or increase, but fear thy God, that thy brother may live with thee. Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase. He shall not for him out and in terugeis nie. I am the Lord your God, which brought you forth out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan and to be your God. Wat het die Heere heel nie einde vir hulle gesê? Ek is die God wat julle, julle was slawe, en ek het julle kom vry maak. Ons moet die selle doen. Ons moet die selle kan doen aan ander. So as julle leen, moet ons julle ook nie, uh, moet ons julle kan, kan kwijt skeld, op hierdie, uh, op hierdie um, economie wat die Heere ingestel het. Vers 39, Another brother that dwells by thee be waxen poor, and be sold unto thee, thou shalt not compel him to serve as a bond servant. So hy mag nie sla wees nie, hy kan net a dagloner wees. But as a higher servant, as a, and as a surgeon, he shall be with thee, and he shall serve thee unto the year of jubilee. So hier so het ons die 50ste jaar, dan word hierdie dagloner vry, uh, vry gelaad. And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and he shall return unto his own family, and unto the possession of his father shall he return. Hy sal terug gaan, na sy wortels toe, na sy familie toe, na sy grond toe. Ok, dan is al vreemdelinge is, kom ons lees wat gebeur as vreemdelinge binnen in die land is, hier is nou in die Israelitiese context, and if, if a sojourner or a stranger wax reach by thee, met aanwoorde, daar is a buitenlander gekom en hy word reik binnen in jou land, and thy brother that dwells by him wax poor and sell himself unto the stranger or sojourner by thee, or to the stock or, uh, of the stranger's family, of hy gaan homself um, verkwansel aan die, aan die familie van hierdie um, uh, buitenlander. After that he is sold, he may be redeemed again, one of his brethren may redeem him, either his uncle or his uncle's son may redeem him, or any that is nigh of kin unto him, say naast bestanders, or of his, uh, of his family may redeem him or if he be able, he may redeem himself. Die Heere wil vir ons net verlossing, en dis al wat hy wil hee. And he shall reckon uh, with him that bought him from that year that he was sold to him unto the year of Jubilee, 
And the price of his sale shall be according to the number of years, according to the time, and of the hired servant shall it be with him. Now, weer eens stel hier een economie hier so, uh, en is economie van vrijheid, waar daar prijs op is, as jy self verkoop, jy het in die moeilijkheid brand, vir wat er hier ook al, of jy nou jou geld nou verkwansel het, of wat het jou ook al getref, en jy verkoop jezelf, kan jy jezelf of een familielid kan jy kom loskoop, of uh, enige ander familielid uh, kan jy loskoop, en die prijs word bepaal, weer eens volgende jaar van uh, die, um, die jubeljaar. Goed, um, goed, nou maar wat sê die heren, ek het nou net gedeeltes vir julle gelees, daar is heel wat meer wat die mens kan lees, ek soor is 21 is daar nog uh, gedeeltes wat die mens kan gelees oor die 7e jaar, ek noem het nou maar net en ek het nou maar net paar gedeeltes opgeroep, dat die mens net kan een idee kry, wat sê die woord vir ons, en um, dat ons eindelijk hierdie woord moet vat en het vir mekaar moet lees elke 7e jaar, dit is wat ons moet doen, ons kom by mekaar en Dit wat die Heere vir ons sê, as ons hierdie statiete en hierdie wette van hom nakom, kom ons lees dit. Deuteronomie 4 vers 5, Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord uh, my God commanded me, that you should do so in the land where you go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, Surely, this great nation is a wise and understanding people. Ek sal graag wil sien dat ons wise and understanding people sal wees. Wijze mense met, met verstand, um, met onderrug, dat, dat ons vir die, le- vir, vir die mense rondom ons, vir ons volk, een sien kan wees. Dat hulle by ons al kan leer. En ons gaan kry in die woord as ons vir hom kry. Hierdie is vir ons geskrywe. Net soveel as wat vir Israel geskrywe is. Nou, die Heer het vir ons lewe gegeven wat, en en al hierdie wette wat hy vir ons geet, is nie om ons te straf nie, nie om het vir ons zwaar te maak nie, het is vir ons leven te geet, kom ons kyk sê, wat is die hart van die Heere, ons sê wat sê Jesus, en daarom vir die woorde in bloed rooi, dit is wat Jesus gesê het, in Johannes 12 vers 49, For I have not spoken of myself, sê Jesus, but the Father which sent me, he gave me a commandment, which I should say and what I should speak, en wat is dit? And I know that his commandment is life, everlasting. Dit is die slotsom van hierdie wette. Life everlasting. Whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Goed, so in die volgende uh, lesie, sal ons gaan kyk na die geest van profesie, wat sê dit vir ons by die 7e jaar, dit is nogal insiggeven. Dan gaan ons le- uh, lesie leer uit Israel sy geskiennis uit, en wat die lesie daar is vir ons. Goed, kan ons uh, afsluit met gebed. Onze dierbare hemelse vader, ons wil vir u dankie sê dat u vir ons die wonderke les het in die woord vader, ons het soveel om te leer en soveel om te ontleer ons wil net vraag jyre dat u vir ons sal ontleer dit wat skadelik is vir ons en vir ons naaste en dat ons sal aanleer dit wat vol liefde is, want ons weet dit is uit u hardheid en uit u woordheid Daar maak ons ons harte oop vir u woord, u wet en u gees om het in ons harte te plaas. En ons bid in Jesus naam alleen. Amen. All goes quiet And I stop trying To fill all the spaces I remember I hear a still small voice From the one I know Calling me home When it all goes quiet I hear your love calling me I hear your love calling me Nothing sounds as sweet When it all goes quiet When it all goes Remind me, nothing separates us.